असला स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिलीज और इन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फैमिलीज है उनको हम डिस्कस करेंगे यानी हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ फैमिलीज डिफरेंट फैमिलीज के अंदर तो हमारे पास टोटल फोर टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट फैमिली जो हमारे पास है अल्पी मेटल्स दैन अल्क्राइन अर्थ मेटल्स दैन हेलोजीस एंड नोबल गैसीज तो हमारे पास चार टोटल फैमिलीज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर हम फर्स्ट स्टडी करेंगे अल्कली मेटल्स के अल्कली मेटल्स क्या होती हैं uh, हमारे पास जो फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट ए के सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं वो अल्कली मेटल्स हैं जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रूबीडियम सीजियम अब ये हमारे पास जितने भी हैं अल्कली मेटल्स हैं ये अल्कली मेटल्स क्यों हैं हम इन अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं क्योंकि ये अल्कली जब किस वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करती हैं कोई कोई स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करती हैं लाइक एन जब सोडियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो एन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक बेस होती है तो बेस को प्रोड्यूस करता है अल्कली को प्रोड्यूस करता है इसलिए इन्हें हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं सेकेंड फैमिली हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से एलिमेंट्स और जो सेकंड एक ग्रुप्स के सारे के सारे एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाथ हैं लाइक बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एंड रेडियम ये हमारे पास सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स हैं और ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये पाए जाते हैं इस वजह से इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं नेक्स्ट फॉर हम ये हमारे पास हेलोजीन है तो ग्रुप सेवन एक एलिमेंट्स हेलोजीन के लाते हैं लाइक क्लोरिन बोरोमिन आयोडिन फ्लोरिन एस्ट्राटिन एस्ट्रा तो ये हमारे पास सारे एक सारे क्या हैलोजीन है तो इनको हेलोजीन का नाम देते हैं हमारा ड्यू टू स्टार फॉर्मेशन प्रॉपर्टी इनके प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट फॉर्मेशन तो सॉल्ट फॉर्मेशन प्रॉपर्टी की वजह से इन हम हेलोजीन का नाम देते हैं फोर्थ फॉर्म में हमारे पास नोबल गैसेस हैं तो नोबल गैसेस कौन से होते हैं जितने भी हमारे पास एट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस का नाम देते हैं लाइक like, हमारे पास आती है इसमें हीम न्यून आर्गोन क्रिप्टोन है और जीनोन है सारी के सारी नोबल गैसेस हैं नोबल गैसेस क्यों कहते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं करती इसी से नोबल गैसेस कहते हैं रिएक्शन क्यों नहीं करते हम कहा था इसका जो ऑक्टेट होता है वो कम्प्लीट होता है तो ऑक्टेट कम्प्लीट होने की वजह से रिएक्शन नहीं करती इस वजह से इन्हें नोबल गैसेज कहते हैं पर्पज ऑफ फैमिलीज ये जो फैमिलीज हैं इनका मकसद क्या है रिकग्नेशन के लिए पहचान के लिए कि जब भी हमारे पास कोई एक एलिमेंट आता है तो हमें पहचान के लिए कौन से ग्रुप से रिलेट करता है तो इससे अपनी सहूलत के लिए पहचानने के लिए हमने इसको डिफरेंट फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ ब्लॉक्स डिफरेंट ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर लाइक एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये किस पे डिपेंड करते हैं डिपेंड करते हैं वेरस इलेक्ट्रॉन की वेरस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अगर जो लास्ट वेरस शेल का इलेक्ट्रॉन है अगर वो एस ऑर्बिटल के अंदर आता है एस सब शेल के अंदर आता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट से होंगे अगर वो पी के अंदर आता है तो पी के पी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे अगर वो डी के अंदर आता है डी और एफ के अंदर आता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे किस तरह के फॉर एग्जाम्पल हम वन बाय वन स्टडी करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को इनके क्लासिफिकेशन किस बेस पे ऑन द बेस ऑफ वेलेंस ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन जो एलिमेंट होगा उसका जो वेलेंस ऑर्बिटल होगा उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल के अंदर होंगे कौन से सब शेल के अंदर होंगे उस बेस पे हम इन ब्लॉक्स को नाम देते हैं लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप फर्स्ट है सेकेंड है एलिमेंट्स जो है उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ए के क्यों कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आता है जैसा लिथियम है सोडियम है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो लिथियम के अंदर ओमलिंग बस थ्री होता है थ्री होने की वजह से वन एस टू टू एस टू तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वेलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन वो एस और सब शेल के अंदर आता है जब एस के अंदर आएगा तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे इस तरह हमारे पास मेरियम है मैग्नेशियम है सेकेंड ए ग्रुप के हैं ये सेकेंड एंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं बेलियम मैग्नेशियम कैल्शियम जितने भी हैं सारे के सारे के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन लिखते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस के अंदर आता है यहाँ पर भी देखें तो एस के अंदर आ रहा है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आते हैं तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप थर्ड ए टू टू ए और जितने भी एलिमेंट है एक्सेप्ट हमारे पास जो हिलियम है इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पी और सब शेल के अंदर आते हैं जब पी सब शेल के
तो टू होने की वजह से इसके एस ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस थर्ड ए टू एट ए तक वो सारे के सारे तीन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जब उनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन लिखते हैं तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी के अंदर आता है यहाँ पर कार्बन है तो सिक्स एटोमिक नंबर है जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आएगा नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब शेल के अंदर आता है लाइक स्टैंडिंग में हमारे पास ट्वेंटी वन है तो जब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन लिखते हैं तो इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी और सब शेल के अंदर आ रहे हैं जब डी सब शेल के अंदर आ रहे हैं तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जितने अगर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर आता है तो फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या आएंगे लेंथानाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो हैं ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं यहाँ पर देखेंगे सी ए फिफ्टी एट इसका टॉमिक नंबर है जब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन लिखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंड हो रहे हैं एफ के एफ सब शेल के अंदर एंड हो रहे हैं एफ के अंदर मैक्सिमम फोर्टीन आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेकिन हमारे पास सिक्स बजते हैं तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेलेंस इलेक्ट्रॉन वो एफ सब शेल के अंदर आ रहे हैं F के अंदर आ रहे हैं तो ये कौन से हुए F ब्लॉक एलिमेंट्स हुए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटल्स मेटलाइट्स नॉन मेटल्स के अंदर डिफरेंस है तो आपको पता है मेटल्स के फर्स्ट है सेकेंड है कि जितने एलिमेंट्स हैं सारे सारे मेटल्स हैं देन हमारे पास एलिमेंट्स हैं लाइक ट्रांजिशन मेटल्स हैं दरमियान में जो सेंटर के अंदर पाए जाते हैं सारे सारे ट्रांजिशन मेटल्स भी उनका नाम ही मेटल्स है ट्रांजिशन मेटल्स तो वो मेटल्स क्या रहती हैं उसके बाद है मेटलाइट्स हैं मेटलाइट्स जो होते हैं इन बिटवीन होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान भी होंगी और यहाँ मेटलाइट्स का नाम देंगे लाइक थर्ड ए टू फोर्थ एंड फिफ्थ आर मेटलाइट्स ये मेटलाइट्स क्या रहते हैं जितने भी थर्ड ए के फोर्थ ए के एंड फिफ्थ ए के एलिमेंट्स हैं देन हमारे पास नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल में आ, हमारे पास ये फोर्थ ए टू एट ए के जितने एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट सिलिकॉन ए एस ए जी ई जमीनियम ए एस बी टी एन पी ओ ए टी ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये मेटलाइट्स हैं ये वाले और बाकी जितने एलिमेंट्स इसमें कार्बन आता है या फिर उसमें नाइट्रोजन आता है वो सारे सारे राइट साइड में वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं इसमें आप प्रोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो ये जो नॉन मेटल्स हैं यहाँ पे थर्ड ए से एट ए तक तो इसमें ये डिफरेंट कलर दिया गया है इनको एलिमेंट्स को ये जो डिफरेंट कलर दिया गया है ये एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन मेटल्स नहीं है ये मेटलाइट्स हैं इसके अलावा ये सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं ये वाले एलिमेंट्स मेटलाइट्स कहलाएंगे ये दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं ये यहाँ से लेकर ये मेटल्स हैं ये ये दरमियान में भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं सिर्फ ये वाले नॉन मेटल्स हैं तो मेटल्स हैं राइट साइड पे सिवाय इनके एक्सेप्ट इनके सारे सारे नॉन मेटल्स हैं तो ये हमारा स्टॉपिक था आज का क्लासिफिकेशन थी प्रोडिक टेबल की जो हमारे रहती थी बाकी जितना भी हमने स्टडी कर लिया था उसके बाद तो इसमें क्लासीफिकेशन थी मेटल्स की बेस पर फिर ब्लॉक्स थे फिर उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्सट्रा